ಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾ ಲೋಕಾಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಂ ಹರಿ ಓಂ ಪರಮೈಶ್ವರಸ್ವರೂಪೈನ ಸಭಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಮು ನದೀ ಸ್ನಾನ ಚೇಸೇಟಂಟಿ ಅಲವಾಟು ಉನ್ನವಾಳಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಾಚರಣಮನಂದು ವಿಶೇಷಮೈನಟಂಟಿ ಅನುರಕ್ತಿ ಕಲುಗುತ್ತೆ ಆ ಅನುರಕ್ತಿಯೇ ವಾರಿ ಚೇತ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಲ್ನಿ ಭಂಜನಂ ಚೇಯಿಂಚಿ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಾಚರಣಮನಂದು ಅನುರಕ್ತಿನಿ ಪಿಂಚಿ ಕುರುಪುಣ್ಯ ಮಹೋರಾತ್ರಮ್ಮನಿ ಶರೀರಂ ಉಂಡಗಾ ಚೆಯ್ಯಗಲಿಗಿನಂತ ಪುಣ್ಯಂ ಚೇಸುಕೋವಾಲನಿ ವಾರು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಾಚರಣಮು ಚೆಯ್ಯಡಂಲೋ ಮಂಚಿ ಅಭಿರುಚಿನಿ ಪೊಂದಿನಟುವಂಟಿ ವಾರೈ ಜೀವಿತಾನ್ನಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯಂ ಚೇಸುಕುಂಟಾರು ಅಟುವಂಟಿ ಶಕ್ತಿ ಎಕ್ಕಂಡಿ ಚೊಸ್ತುಂದಿ ಅಂಟೆ ನದೀ ಸ್ನಾನಮು ವಲನ ವಸ್ತುಂದಿ ಇನ್ನಿ ಪ್ರಯೋಜನವಲಕು ಆಲವಾಲಮು ನದುಲು ಆ ನದುಲು ಇನ್ನಿ ರಕಾಲೈನಟುವಂಟಿ ಶಕ್ತುಲ್ನಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚಡಮೇ ಕಾದು ನದಿಲನ್ನಿಟಿಕೀ ಕೂಡ ಆ ನೀಟಿಕಿ ಪೈನ ಎಪ್ಪುಡೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಗಾ ಉಂಡೇವಾಡೆವರು ಅಂಟೇ ಪರಮೇಶ್ವರುಡು ಅಂದಕೇ ಅಟುವಂಟಿ ಪರಮೇಶ್ವರುಡು ನೀಟಿ ರೂಪಂಲೋ ಉಂಡಿ ಲೋಕಾಲನಂದಿಟಿನಿ ಬ್ರತಿಕಿಸ್ತಾಡು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನುಡು ಲಿಂಗಪುರಾಣ ಜೇಸ್ತು ಸಂಜೀವನ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ ಸಲಿಲಾತ್ಮಿಕ ಭವ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಮೂರ್ತಿರ್ಭವಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಅಂಟಾಡು ನೀಟಿ ರೂಪಂಲೋ ಉಂಟಾಡು ಶಿವುಡು ಅಂದಕೆ ಆಯನಿಗೆ ಭವ ಅನಿ ಪೇರು ಭವಾಯ ದೇವಾಯ ನಮಃ ಅನಿ ಆ ನೀಟಿ ರೂಪಂಲೋ ಉಂಡೇಟಟುವಂಟಿ ಶಿವುಡು ಸಮಸ್ತಮೈನಟುವಂಟಿ ಪ್ರಾಣುಲ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಮುಲನು ಕಾಪಾಡತಾಡು ಅಂದಕೇ ವೇದ ನೀಟಿನಿ ಕೀರ್ತಿಸ್ತುಂದಿ ಒಕ್ಕ ನೀಟಿಕಿ ಮಾತ್ರಮೇ ಒಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂದಿ ಶರೀರವು ನುಂಡಿ ಉದ್ಗಮಿಸ್ತೂ ಪೈಕಿ ಲೇಚಿಪೋತುನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಲ್ನಿ ಮಳ್ಳಿ ವೆನಕ್ಕಿ ತೆಚ್ಚಿ ಶರೀರಮುನಂದು ಉಂಡೇಟಟ್ಟುಗಾ ಚೆಯ್ಯಗಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಶಕ್ತಿ ಪಂಚಭೂತಾಲ್ಲೋ ಎವರಿಕುಂದಿ ಅಂಟೇ ಒಕ್ಕ ನೀಟಿಕೇ ಉಂದಿ ಮೀರು ಪೃಥಿವಿ ತೇಜೋ ವಾಯು ಆಕಾಶಮಲು ಈ ನಾಲುಗಿಂಟಿಲೋ ಏದಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಮು ಉತ್ಕ್ರಮಣಮೈಪೋಯಿ ಸ್ಪೃಹ ತಪ್ಪಿಪೋಯಿನಪ್ಪುಡು ಊಪಿರಿ ತೀಸ್ತುಂಡಚ್ಚು ಕಾನಿ ಪ್ರಾಣಮಲು ತಮ ತಮ ಸ್ಥಾನಮಲ ನುಂಡಿ ಪೈಕಿ ಲೀಚಿಪೋಯಿ ಉದ್ಗಮಿಸ್ತುನ್ನಪ್ಪುಡು ವಾಟ್ನಿ ವೆನಕ್ಕಿ ತ್ಯಾಗಲಿಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಎವರಿಕುಂಟುಂದಿ ಅಂಟೇ ಒಕ್ಕ ನೀಟಿಕೇ ಉಂಟುಂದಿ ಅಂದಕೆ ಸ್ಪೃಹ ತಪ್ಪಿ ಪಡಿಪೋಯಿನ ವಾಡಿಕಿ ನಿಪ್ಪು ತಗಲ್ಚಂಡಿ ಆ್ಯಪಿಲ್ ಪಂಡು ಚೇತಿಲೋ ಪೆಟ್ಟಂಡ ಅನ್ರು ನೀಳ್ಳು ಚಲ್ಲುತಾರು ಮುಖಂ ಮೀದ ನೀಳ್ಳು ಚಲ್ಲಿ ಕಾಸಿನ ನೀಳ್ಳು ತಾಗಿಸ್ತೇ ವೆಂಟನೇ ಸ್ವಸ್ಥತ ಪೊಂದಿ ಲೀಚಿ ನಿಲಬಡತಾಡು ನೀರು ಪ್ರಾಣಮಲನು ವೆನಕ್ಕಿ ತ್ಯಾಗಲಿಗಿನ ದೈ ಉಂಟುಂದಿ ಮೂರ್ಛ ನುಂಚಿ ಮನಿಷಿನಿ ಪೈಕಿ ಲೇಚೇಟಟ್ಟುಗಾ ಚೇಸ್ತುಂದಿ ಇನ್ನಿ ಶಕ್ತುಲು ನೀಟಿ ಎಂದು ಉನ್ನಾಯಿ ಕಾಬಟ್ಟೇ ಆ ನೀಟಿನಿ ಅಮೃತಮು ಅನಿ ಪಿಲಿಸ್ತಾರು ಈ ಲೋಕಂಲೋ ಪ್ರವಹಿಂಚೇಟಟುವಂಟಿ ಅಮೃತಮೇದಿ ಅಂಟೇ ನೀರೇ ಆ ಪ್ರವಾಹ ಸ್ವರೂಪಮೇ ನದಿ ಆ ನದುಲು ಮಾಮೂಲುಗಾ ಏದೋ ಸಾಧಾರಣಂಗಾ ಪ್ರವಹಿಂಚೇಟಟುವಂಟಿ ಸ್ವರೂಪಾಲುಗಾ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಂ ಚಪ್ಪಲೇದು ಪರಮ ಸತ್ಯಮೇಮಿ ಅಂಟೇ ಆ ನದುಲಕು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಾನಿಕಿ ಅಂತ ಗೊಪ್ಪ ಸಂಬಂಧ ಉಂದಿ ಎಂತ ಕಾಲಮು ನದುಲು ಗೌರವಿಂಪಬಡತಾಯೋ ಎಂತ ಕಾಲಮು ನದೀ ತೀರಮಲಲೋ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧಮೈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲು ನಡುಸ್ತುಂಟಾಯೋ ಎಂತ ಕಾಲಮು ನದಿ ಪಟ್ಲ ಮನಂ ಮರ್ಯಾದ ಪಾಟಿಸ್ತಾಮೋ ಎಂತ ಕಾಲಂ ನದಿ ಪಟ್ಲ ಮನಂ ಗೌರವಾನ್ನಿ ಪ್ರಕಟನಂ ಚೇಸ್ತಾಮೋ ಅಂತ ಕಾಲಮೋ ಕೂಡ ನದುಲು ಲೋಕಾನ್ನಂತಟ್ನಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತುಂಟಾಯ್ ಅಟುವಂಟಿ ಶಕ್ತಿಲು ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿವಿ ನದುಲು ಏದೋ ಸಾಧಾರಣಮೈನಟುವಂಟಿ ಪ್ರವಾಹಂ ಕಾದು ಅಂದುಲೋ ಚಾಲಾ ಗೊಪ್ಪದಿಗಾ ಕೀರ್ತಿಂಪಬಡೇಟಟುವಂಟಿ ನದಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಇನ್ನೋ ನದುಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಏ ನದಿಕಿ ಆ ನದೇ ಚಾಲಾ ವಿಶಿಷ್ಟಮೈನಟುವಂಟಿ ನದಿ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ನದಿ ರಾವಡಾನಿಕಿ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಕಾರಣಮುಂದಿ ಏ ಕಾರಣಮೂ ಲೇಕುಂಡಾ ಏದೋ ಬುಗ್ಗಗಾ ಪುಟ್ಟಿ ಪ್ರವಹಿಂಚಾಯನಿ ನೀಟಿ ಗುರಿಂಚಿ ಚಪ್ಪಲೇದು ಮೀರು ನದುಲ ಯೊಕ್ಕ ಚರಿತ್ರ ಕಾವ್ಯಾಲ್ಲೋ ಪುರಾಣಾಲ್ಲೋ ಪರಿಶೀಲನೆ ಚೇಸ್ತುಂಟೇ ಒಕ್
బ్రహ్మపుత్రమ్మ అంటామో అనవో కానీ గంగమ్మ అని మాత్రం అనకుండా ఉండవు సీతాదేవి పేరు చెప్తే ఎలా సీతమ్మ అంటామో అలా గంగాదేవి పేరు చెప్తే మాత్రం ఆవిడ గంగాదేవి అని ఎవరందరూ గంగమ్మ అని అంటారు అమ్మ అన్న సంబోధనతో గంగ అంత గొప్పగా అనుబంధాన్ని పెంచేసుకుంది భారతీయుల యొక్క జీవితాలలో మమేకమైపోయింది సనాతన ధర్మానికి ఆయు పట్టు అసలు గంగానది ఉన్న కారణం చేతనే భారతదేశానికి ఇంత ఖ్యాతి రావడం అన్నది జరిగింది మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళండి గంగానది అన్న పేరు చెప్పేటప్పటికి రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కరించని వాళ్ళు ఉండరు గంగా స్నానము అంటే చాలు అంత పరవశించిపోతారు మిగిలిన నదుల యొక్క జలాలు ఇంట్లో ఉంటాయో ఉండవో తెలియదు కానీ ఎవరైనా యాత్ర చేసి వచ్చి ఆ గంగానది జలాలు ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న కలశ తీసుకొచ్చి ఇస్తే ఎంతో పవిత్రంగా పూజామందిరంలో ఉంచుకుని నమస్కారం చేస్తాం అభిషేకం చేస్తున్నాము అంటే గంగానది జలాలు తేకుండా ఆ జలాలు లేకుండా అసలు పెద్ద స్థాయిలో జరిగేటటువంటి అభిషేకములు నిర్వర్తించరు ఒకవేళ సామాన్య జలాలతో అభిషేకం చెయ్యవలసి వచ్చి చెయ్యవలసి వచ్చినప్పటికీ మొట్టమొదట ఆవాహన చేయబడేటటువంటి నది ఏది అంటే గంగానది మీరు ఒక్కటి ఆలోచించండి నది ఎక్కడో ఉంది మీరు పిలిచారు గంగా ఇలా అని ఎలా వస్తుంది గంగా అది కేవలం స్థూలంగా ఒక నది అనుకోండి అప్పుడు ఆ నది అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ప్రవేశించింది అనడానికి ఆధారం ఉండదు ఒక మూర్తిని తయారు చేసి నేను పూజ పూర్తి చేసే పర్యంతము కూడా మీరు ఈ బింబమునందు ఉండండి అని ఒక మంత్రంతో పిలిస్తే భగవంతుని యొక్క శక్తి వచ్చి ఆ మూర్తిలోకి చేరితే మనం షోడశోపచారాలతో ఆ మూర్తికి పూజ ఎలా పూర్తి చేస్తున్నామో ఒక వినాయక వ్రతకల్పం చేస్తే మట్టితో చేసినటువంటి విఘ్నేశ్వర ప్రతిమను అక్కడ పెట్టి ఈ పూజ పూర్తయ్యే వరకు ఓ విఘ్నేశ్వర నీ యొక్క శక్తి ఈ బింబమునందు ప్రవేశించుగాక అని ప్రార్థన చేస్తే మాంసనేత్ర మనకు దొరకకపోయినప్పటికీ ఆ తేజస్సు అందులో ప్రవేశించిందని షోడశోపచారాలతో పూజ చేసి ఆయన పాదముల మీద పడిన గరిక కళ్ళ కద్దుకుని తల మీద ఎలా పెట్టుకుంటున్నామో అలాగే మాంసనేత్ర మనకు దొరకనటువంటి రీతిలో నదుల యొక్క అధిష్టాన దేవతల యొక్క అనుగ్రహ శక్తి నీటి ఎందు ప్రవేశిస్తుంది మంత్రంతో పిలిస్తే అంటే ఈ దేశంలో నదులకు అధిష్టాన దేవతలు ఉన్నారు ఆ అధిష్టాన దేవతలు సమంత్రకంగా పిలిస్తే బయలుదేరి వచ్చి మన ఇంట్లో ఉన్న లౌకిక జనములలో కూడా ప్రవేశించి వారు ఆ జలములను పవిత్రం చేసి ఆ ఏ నదిని మీరు పిలిచారో ఆ నదీ రూపాన్ని పొంది ఆ నీరు చల్లుకున్నవారు నీరు పుచ్చుకున్నవారు నీటిలో మజ్జనం చేసిన వారు కూడా ఆ నదీ స్నానయాన్నే పొందినటువంటి ఫలితాన్ని పొందుతారు అన్నది నిస్సందేహం అందుకే కదూ గంగే చయమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావ్యర్యౌ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు అన్న మంత్రంతో పిలుస్తున్నాము అంటే అలా పిలిచినంత మాత్రం చేత ఆ నదుల యొక్క అధిష్టాన దేవతలు బయలుదేరి వచ్చి మనం పెట్టినటువంటి కలశ జలలో జలాలలోకి ప్రవేశిస్తాయన్న విశ్వాసము ఇత పూర్వము అటువంటి అనుభవాన్ని పొందినటువంటి మహాత్ములు లేకపోతే ఆ మంత్రం ఎందుకు వస్తుంది అటువంటి ఆవాహన అనబడేటటువంటి క్రమం ఎందుకు జరుగుతుంది అంత గొప్పగా మనం పిలిచేటటువంటి నది గంగానది ఎక్కడైనా చూడండి పరమ పవిత్రమైన వస్తువు చెప్పవలసి వచ్చింది అనుకోండి గంగ అంత పవిత్రం అండి అంటారు గంగ సంబంధం లేకుండా అసలు గంగ యొక్క స్పర్శ లేకుండా మీకు ఏ పురాణము ఏ కావ్యము కనపడవు ఏ మహాత్ముడి జీవితం చూడండి గంగానదితో ముడిపడిపోయి ఉంటుంది ఆ గంగా స్నానం ఆ గంగ సంప్రోక్షణ గంగ దర్శనం గంగ నామం గంగ స్మరణం అంత గొప్పవిగా కీర్తింపబడ్డాయి గంగానదికి అంత గొప్పతనం రావడానికి కారణం రామాయణంలో మహానుభావుడు వాల్మీకి మహర్షి గంగావతరణాన్ని మనకు అందించారు అసలు ఆ గంగానది ఈ లోకంలోకి ఎలా వచ్చింది అనేటటువంటి విశేషాలని మనకి అందజేశారు ఒకనకొకప్పుడు సగర చక్రవర్తి యజ్ఞం చేశాడు ఆ యజ్ఞం చేసినప్పుడు యజ్ఞాశ్వాన్ని విడిచిపెట్టాడు అరవై వేల మంది కుమారులు వాళ్ళ పేర్లు ఇంకా వేరే చెప్పలేదు సగర చక్రవర్తి యొక్క కుమారులు కాబట్టి వాళ్ళని సగరులు అని పిలిచారు ఈ అరవై వేల మంది యజ్ఞాశ్వాన్ని రక్షిస్తూ వెడుతున్నారు వెడుతుండగా ఇంద్రుడు ఆ యజ్ఞాశ్వాన్ని అపహరించి తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఆ యజ్ఞాశ్వం ఎక్కడుందో తెలియదు వాళ్ళు 
భూమినంతటినీ తవ్వారు పాతాళ లోకానికి కూడా వెళ్ళిపోయారు ఆ సగరులు వెళ్ళిపోతే వాళ్ళకి అక్కడ కపిల మహర్షి యొక్క ఆశ్రమంలో వాళ్ళ గుర్రం కట్టబడి కనపడింది వాళ్ళు మహోత్సాహం కీర్తిమతో అంటారు మహర్షి వాళ్ళు మహోత్సాహవంతులు ముందు వెనక అలా ఆలోచించారు ఆలోచించారు కనుక ఎప్పుడైతే కపిల మహర్షి ఆశ్రమంలో తమ యొక్క యజ్ఞాశ్వం కనపడిందో కపిల మహర్షియే ఆ అశ్వాన్ని అపహరించారు అని నిర్ణయం చేసుకున్నారు నిర్ణయం చేసుకుని చేతికి కనపడినటువంటి రాళ్ళు కర్రలు నాగళ్ళు గుణపాలు ఇవన్నీ పట్టుకుని మహర్షిని గట్టిగా నింద చేస్తూ ఆయన మీదకు పరిగెత్తారు ఆయన విన్నాడు శృత్వాతు వచనం తేషాం తేషాం కపిలో రఘునందన హుంకార మకరోత్తదా రోషేన మహతా విష్ణో హుంకార మకరోత్తదా భస్మరాశి కృతాత్సర్వీ కాకుత్స సకరాత్మజా అంటారు మహర్షుల యొక్క దివ్యమైనటువంటి శక్తి అలా ఉంటుంది అది బ్రాహ్మణ తేజస్సు గొప్ప తపశక్తి సంపన్నుడు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అవతారం కపిల మహర్షి అటువంటి కపిల మహర్షి తన మీదకి వస్తున్నటువంటి అరవై వేల మంది సగరుల్ని చూశారు రోషైన మహతా విష్ణో హుంకార మకరోత్తదా వెంటనే ఆయన వాళ్ళ వంక చూసి హుం అని ఒక పెద్ద నాదం చేశారు కోపంతో ఆయన చేసినటువంటి ఆ హుంకార ధ్వనిలోంచి వచ్చినటువంటి శబ్ద శక్తికి ఈ అరవై వేల మంది సగరులు కూడా దగ్ధమైపోయి బూది కుప్పలుగా కింద పడిపోయారు ఆ తరువాత ఈ వార్త సగర చక్రవర్తికి వెళ్ళింది నీ అరవై వేల మంది కుమారులు పడిపోయారన్నారు ఇప్పుడు అరవై వేల మంది కొడుకులు పడిపోయారు యజ్ఞం చెయ్యొచ్చా కూర్చుని అంటే రక్షాబంధనం ఉంది చేతికి ర రక్షాబంధనం కట్టారు అది యజ్ఞము పరిసమాప్తం అయ్యే వరకు రక్ష చేస్తుంది సగర చక్రవర్తి లేచి తానే యజ్ఞాశ్వాన్ని వెతకడానికి వెడతామన్నాడు అంటే బ్రాహ్మణులు అన్నారు అక్కడ యజ్ఞం చేయిస్తున్న ఋత్విక్కులు యజ్ఞం చేసేటటువంటి వ్యక్తి యజ్ఞాన్ని పరిసమాప్తం చెయ్యకుండా అవబృధ స్నానం చెయ్యకుండా మధ్యలో విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే యజమానికి ఆ యజ్ఞం చేయించిన వాళ్ళకి కూడా ప్రమాదం జరుగుతుంది కాబట్టి నువ్వు లేచి వెళ్ళడానికి వీలు లేదు ఇంకెవరినైనా పంపించన్నాడు తన రెండవ కుమారుడైనటువంటి అసమంజసుని యొక్క కుమారుడైన అంశుమంతుణ్ణి పిలిచి నువ్వు వెళ్ళి ఆ గుర్రాన్ని వెతికి తీసుకురమ్మన్నాడు ఆయన భక్తితత్పరుడు ఆ అంశుమంతుడు ఆ భూమండలాన్ని మోస్తున్నటువంటి దిగ్గజములకు నమస్కారం చేసి ప్రదక్షిణం చేసి ఆయన పాతాళ లోకం దగ్గరికి వెళ్ళాడు అక్కడ కనపడింది ఆ యాగాశ్వం వెంటనే ఆ అశ్వాన్ని తీసుకుని బయలుదేరపోయాడు అరవై వేల బూది కుప్పలు కనపడ్డాయి చూశాడు అయ్యో నా పినతండ్రులు అరవై వేల మంది మరణించారు కనీసం వీళ్ళకి జలతర్పణ చెయ్యాలి ఇప్పటి వరకు వీళ్ళకి జలతర్పణ కూడా జరగలేదని గబగబా పక్కనున్నటువంటి సరోవరం దగ్గరికి వెళ్ళి నీళ్లు పట్టుకొచ్చి జలతర్పణ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు పితృకార్యానికి శరీరం విడిచిపెట్టినటువంటి పెద్దలకి అంత్యేష్టి సంస్కారం విషయంలో వారికి జరగవలసినటువంటి ఉత్తరక్రియల విషయంలో వారి యొక్క వారసులు ఎంత జాగ్రత్త పడ్డారు అన్నదానికి రామాయణాది కావ్యములు ప్రతీకగా నిలబడతాయి ఆ అంశుమంతుడు వెళ్ళి ఆ లౌకికమైనటువంటి జలాలు అక్కడ ఉన్న సరోవరంలో ఉన్న జలాలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి తర్పణ ఇవ్వబోతున్నాడు చూశాడు గరుత్మంతుడు చూసి ఆ అంశుమంతుడితో ఒక మాట చెప్పాడు నీ యొక్క పినతండ్రులైన ఈ సగరులు అరవై వేల మంది మరణించినటువంటి స్థితి చూసి లోకాలన్నీ సంతోషిస్తున్నాయి కారణం ఏమి అంటే వీరు ఉద్ధతి కలిగినటువంటి వారు వీరి వలన భూమికి ఆపద ఏర్పడింది అరవై వేల మంది భూమికి గోతులు తవ్వి పాతాళానికి వచ్చారు ఎన్నో ప్రాణుల్ని చెనకారు ఇటువంటి వారు మరణించిన కారణానికి లోకం సంతోషిస్తోంది పైగా వీళ్ళు మామూలుగా మరణించిన వారు కారు సాధారణ కారణానికి మరణించలేదు బ్రాహ్మణుని యొక్క ఉగ్ర తేజస్సుకు మరణించారు కపిల మహర్షి యొక్క ఉగ్ర తేజస్సుకి అలా మరణించిన వారు ఎవరుంటారో వారికి ఉత్తరక్రియలు చేయడానికి జలతర్పణ చేయడానికి ఈ భూమి మీద ఉండేటటువంటి సరోవరాలలో కానీ నదులలో కానీ ఇతర చోట్ల కానీ ఉన్నటువంటి లౌకికమైనటువంటి జలముల యొక్క శక్తి సరిపడదు అందుకని ఈ నీటితో నువ్వు వాళ్ళకి తర్పణ చేయడం కుదరదు వాళ్ళకి తర్పణ చెయ్యాలి అంటే వాళ్ళు తరించాలి అంటే సష్టిం పుత్ర సహస్రాణి స్వర్గలోకం నయిష్యతి వాళ్ళు స్వర్గలోకానికి వెళ్ళరు వాళ్ళకి జలతర్పణ చేసి వాళ్ళు స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాలి అంటే ఒకే ఒక్క కారణం చేత పెడతారు 
హిమవంతుని యొక్క పెద్ద కుమార్తె అయినటువంటి ఆకాశ గంగని దేవతలు అడిగారు నువ్వు వచ్చి స్వర్గలోకంలో ప్రవహించు అని హిమవంతుడు తన పెద్ద కుమార్తెని దేవతలకు ఇచ్చాడు దేవతలు ఆకాశంలో స్వర్గలోకంలోకి తీసుకెళ్లారు ఇప్పుడు ఆమె స్వర్గలోకంలో ప్ర ప్రవహిస్తోంది అదిగో ఆ వెళ్ళినటువంటి ఆ స్వర్గలోకంలో ఉన్నటువంటి గంగానది ఉందే ఆవిడికి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి శక్తులు ఉన్నాయి శైలీంద్రం వరయామాసు గంగాం త్రిపథగాం నదీం అన్నాడు గరుక్మంతుడు ఒక్క మాట వేసి విడిచిపెట్టలేదు ఆ పైన ప్రవహిస్తున్నటువంటిది నదీం నాదంతో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది రెండు త్రిపథగాం అది మూడు లోకములలో ప్రవహించగలిగినటువంటి శక్తి కలిగినది ఆమె ఆకాశంలోనూ ప్రవహించగలదు భూమి మీద ప్రవహించగలదు పాతాళ మనకు వెళ్ళగలదు అంత శక్తి కలిగినటువంటిది అటువంటి స్థితిలో రాగలిగినది గంగమ్మ ఒక్కత్తే ఇప్పుడు ఆమె అక్కడ ప్రవహిస్తోంది ఆ గంగని తీసుకురావాలి ఆమె భూమి మీదకి రావాలి భూమి మించి పాతాళానికి వెళ్ళాలి పాతాళానికి వెళ్ళి నీ యొక్క పినతండ్రులైన ఈ అరవై వేల మంది బూది కుప్పల మించి ప్రవహించాలి ప్రవహిస్తే వీళ్ళు ఎటువంటి ఉగ్రతేజస్సు చేత మరణించారో ఆ పాపము శమిస్తుంది అప్పుడు జలతర్పణ జరగాలి అప్పుడు వీళ్ళు ఊర్ధ్వలోకవాసం చేస్తారు స్వర్గలోకానికి పెడతారు అప్పటి వరకు మీ ఇచ్వాకు వంశంలో ఈ అరవై వేల మంది సగరులు ఉత్తమగతులు లేకుండా ఇలాగే పడు ఉంటారు కాబట్టి లౌకిక జనములతో తర్పణములు చేయవద్దు అన్నాడు వెంటనే విన్నాడు అంశుమంతుడు విని సుపర్ణవచనం శృత్వా శుంశుమానతివీర్యవాన్ తరితం హయమాదాయ పునరాయాన్ మహాయశా అంటారు మహర్షి ఆ యజ్ఞాశ్వాన్ని తీసుకుని భూమి మీదకు వచ్చి సగర చక్రవర్తి ఎక్కడ యజ్ఞం చేస్తున్నాడో అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ యజ్ఞాశ్వం తిరిగి వచ్చింది ఆ అశ్వమేధ యాగ అక్కడ చేస్తున్నటువంటి ఆ యాగం పూర్తయిపోయింది పూర్తయిపోయింది సగర చక్రవర్తి అవబృధ స్నానం చేసి అంతఃపురానికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు కానీ తన కొడుకులు అరవై వేల మంది పడిపోయారు వాళ్ళకి ఉత్తమగతులు కలగలేదు వాళ్ళకి జలతర్పణ చేయడానికి ఆకాశగంగని తేవాలి ఎలా చాలా కాలం ఆలోచించి 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 ఆఖరికి ఇక ఆకాశగంగని భూమి మీదకి తీసుకొచ్చేటటువంటి అవకాశం కనుగొనలేక శరీరం విడిచిపెట్టేశాడు సగర చక్రవర్తి శరీరం విడిచిపెట్టేసిన తర్వాత అంశుమంతుడు రాజయ్యాడు అంశుమంతుడు కొన్ని వేల సంవత్సరములు పరిపాలన చేశాడు పరిపాలన చేసిన ఇన్ని వేల సంవత్సరాలలోనూ తన పినతండ్రులకి ఉత్తమకతలు కలగలేదు అని బెంగ పెట్టుకుని ఆకాశగంగని భూమి మీదకి ఎలా తీసుకురావాలో అర్థం కాక బెంగ పెట్టుకుని బెంగ పెట్టుకుని చిట్ట చివరికి ఆయన యొక్క జీవితకాలం పూర్తయిపోయింది ఆయన కూడా శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు ఆయన తర్వాత దిలీపుడు వచ్చాడు దిలీపుడు రాజ్యం చేసినంత కాలము కూడా తన ఆ ప్రపితామహుల్ని ఎలా ఉత్తరగతులు ఉత్తమగతులకు పంపించాలి అని చెప్పి ఆలోచన చేశాడు ఆకాశగంగని భూమి మీదకి తీసుకొచ్చేటటువంటి మార్గం కనపడక చిట్ట చివరికి దిలీపుని యొక్క జీవితకాలం కూడా పరిసమాప్తమైపోయింది ఆ తర్వాత భగీరథుడు వచ్చాడు భగీరథుడు వచ్చి ఎప్పుడో మా వంశంలో మూడు తరాలు నాలుగు తరాల ముందు వెళ్ళిపోయారు నేనెక్కడ పట్టించుకుంటాను అనలేదు రాజ్యాభిషేకం పొందిన తరువాత ఎలాగైనా మా వంశంలో ఇంతకు ముందు పడిపోయినటువంటి మా ప్రపితామహులైనటువంటి వారిని తరింపచేస్తాను నేనని ఆకాశగంగని తీసుకురావడం కోసమని గోకర్ణ క్షేత్రానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి భయంకరమైనటువంటి తపస్సు చేశాడు ఊర్ధ్వబాహు పంచతప మాసాహారు జితేంద్రియ తస్య వర్ష సహస్రాణి ఘోరే తపసి తిష్టిత అంటారు మహర్షి ఊర్ధ్వబాహు ఒకరోజు రెండేళ్లు కాదు వెయ్యి సంవత్సరములు గోకర్ణ క్షేత్రంలో రెండు చేతులు ఎత్తి అలాగే ఉంచాడు ఊర్ధ్వబాహు పంచతప పంచతప అంటే నాలుగు వైపులా అగ్నిహోత్రం ఉంచుకుని కళ్ళు ఇలాగే సూర్యుడి వైపు చూస్తూ పెట్టి ఉంచుతారు ఏదో కళ్ళు తెరిచి సూర్యుణ్ణి చూడడం కాదు అలా కళ్ళు తెరిచి సూర్యుణ్ణి చూస్తూ నాలుగు పక్కల అగ్నిహోత్రం పెట్టుకుంటే శరీరం తపించిపోతుంది అంత తపించిపోతూ మనసుని భగవంతుని యొక్క పాదముల ఎందు ఉంచుతారు ఉంచి ఈశ్వర దర్శనం కోసమని తపిస్తారు అలా ఊర్ధ్వబాహు పంచతప మాసాహారో నెలకి ఒక్కసారి మాత్రమే పట్టెడన్నం తినేవాడు 
మాసాహారు జితేంద్రియ ఇంద్రియములన్నిటినీ కూడా నిగ్రహించాడు ఏ ఇంద్రియము బహిర్ముఖమై ఎవరూ సుఖాన్ని అపేక్షించడానికి వీల్లేదు అంతగా ఇంద్రియములను అరికట్టాడు వాటి యొక్క ఉద్ధతిని వాటిని అంతర్ముఖం చేశాడు మాసాహారు జితేంద్రియ తర్స్య వర్ష సహస్రాణి ఘోరే తపసి తిష్టి అందుకే ఇప్పటికీ భగీరథ ప్రయత్నం చేశాడండి అంటారు భగీరథ ప్రయత్నం అంటే అంత సామాన్యమైన విషయం కాదు కామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించిన మహాపురుషులు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారికి ఒకప్పుడు నూట నాలుగు జ్వరం వస్తే ఎండలోకి వెళ్ళకూడదన్నారు అంటే ఆయన నా పీఠం బయట వేయండని మంచి మధ్యాహ్నం వేళ ఎండలో కూర్చుని కాసేపు సూర్యనారాయణ మూర్తి వంక చూస్తూ జపం చేశారు ప్రణవం అదేమిటండి అసలే నూట నాలుగు జ్వరం బయటికి ఎండలోకి వెళ్ళకూడదని వైద్యులు చెప్తూ ఉంటే మిట్ట మధ్యాహ్నం వేళ పీఠం బయటే ఇంచు కూర్చుని వీరేమో సూర్యుణ్ణి చూశారన్నారు నాలుగు వైపుల అగ్నిహోత్రం ఉంచుకుంటే ఒళ్ళు కాలిపోతుంది అలా అక్కర లేకుండానే నూట నాలుగు జ్వరం వచ్చి ఒళ్ళు కాలుతోంది ఇప్పుడు నేను సూర్యుడి వంక చూస్తూ కొంతసేపు ప్రణవం చేస్తే పంచాగ్నిహోత్ర తపస్సు చేసిన ఫలితం వస్తుంది మళ్ళీ ఈ కృప కలగద్దు శరీరానికి అన్నారు మహాత్ములైన వారికి ఏదొచ్చినా అలాగే ఆలోచన చేస్తారు అంత గొప్పగా ఆ భగీరథుడు తపస్సు చేశాడు తపస్సు చేస్తే వెయ్యి సంవత్సరముల తరువాత దేవతాగణములతో కలిసి హంసవాహనారూఢుడై చిత్రముఖ బ్రహ్మ గారు వచ్చారు వచ్చి ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలని అడిగారు అడిగితే ఆయన రెండు వరాలు అడిగాడు మా ఇక్ష్వాకు వంశంలో సంతతి కలగకపోవడం అనేటటువంటి ప్రమాదము ఉండకూడదు ఆచంద్ర తారార్కము మా వంశం అలాగే కొనసాగాలి పిల్లలు లేక ఇబ్బంది పడడము అనేటటువంటి మాట మా వంశానికి కలగకూడదు నిజంగా తన వంశం గురించి తన వంశాభివృద్ధి గురించి పరితపించడం అంటే పెద్దల యొక్క స్థితి అలా ఉంటుంది కాబట్టి నా వంశము అలా కొనసాగాలి మొదటి వరం అది ఇవ్వండి రెండవ వరం మా ప్రపితామహులు సగరులు అరవై వేల మంది కపిల మహర్షి యొక్క కోపాగ్ని చేత దగ్ధమై పాతాల లోకంలో పడిపోయారు బూది కుప్పలుగా ఆకాశ గంగని విడిచిపెట్టండి ఆ గంగ భూమి మీద పడితే నేను పాతాళంలో మా ప్రపితామహుల యొక్క బూది కుప్పలు ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడికి తీసుకుని వెడతాను వాటి మించి గంగ ప్రవహిస్తే మా ప్రపితామహులందరూ కూడా ధన్యులవుతారు స్వర్గలోకవాసం చేస్తారు బ్రహ్మగారు అన్నారు నాయన చాలా గొప్ప వరాలు అడిగావు నీ గురించి కాదు రెండిటిలో ఒకటి వంశము భవిష్యత్తులో కూడా ఉండాలని ఒకటి నీ పూర్వీకులు ధరించాలని మధ్యలో కేంద్రంగా నువ్వు ఉన్నావు ముందు వాళ్ళని రక్షించే ప్రయత్నం చేశావు వెనక వాళ్ళని రక్షించే ప్రయత్నం చేశావు నీ కొరకని నువ్వు కోరుకున్నది ఏముంది అందులో అది త్యాగమయమైన జీవితం దానికి బ్రహ్మగారు ఎంతో సంతోషించారు మొదటి వరాన్ని నేను తీరుస్తాను మీ ఇక్ష్వాకు వంశానికి సంతానం లేకపోవడం అనేటటువంటి ఉపద్రవం అంకురించదు సంతానం కలుగుతుంది కాబట్టి మీ వంశము విచ్ఛిన్నమవడము అనేటటువంటిది ఉండదు కానీ రెండవ వరం అడిగావు ఆకాశగంగ పాతాల లోకానికి రావాలి అన్నావు అది నా చేతిలో లేదు